中郎将刚来，怎么就急着走呢？岂不是显得我们照顾不周啊？正值上元佳节，不如留下来小酌几杯。你觉得就凭这群酒囊饭袋，能拦得住我吗？还不来呢！中郎将是赶时间吗？啊，上元灯会定是有佳人相约呀，该不会恰巧是健康公主吧？啊，不会真的让我猜中了吧？你胆敢对健康不利，我现在就取你狗命！哎，失约总是不太好的。不如你告诉我，你的健康在哪里，我这就去接他过来，也好让你们佳人相聚，君子成人之美嘛。今天，谁也别想活着出这个门。这哪儿那么多废话，都给我上！宰了李十爷！请留步，娘娘已休息，吩咐不可令人打搅。胡说！二娘从不在这个时间休息，快滚开！啊、二娘，宋儿，二娘，<笑>快去传医师！是，不可以。啊、二娘。你们都下去吧。是。阿娘，太子有什么话就说吧。阿娘，您为何又几番令人行刺酒了？把衣服脱了，我给你处理一下伤口。没事儿，都是些皮外伤。那也不行，如果化脓就麻烦了。啊！王爷
怎么了？你身上怎么会有这么多伤疤？大多是在战场上留下的，没吓到你吧？没事的，都是些旧伤。事情压在心底，虽然有些事我还不懂，但不管发生什么，我都会在你背后，永远支持你。明月，黄月，我们已经成亲这么久了，但还有件事情一直没有做。啊，这什么事啊？何锦九。替阿郎高兴。嗯、九郎虽然一直与舒王交好，而疏远于我，但儿子相信九郎并无与我为敌之意。你宅心仁厚，又焉知他人不会包藏祸心？何况你与正妃之死有莫大关系？若李谦知道真相。他岂肯善罢甘休？陆杰与小产，惊吓也好，有人下毒也罢，一尸两命，人都没了，哪里还讲得清楚？正妃冤死，事后你阿耶知道事情另有蹊跷，可是为时晚矣。阿娘只盼你在圣人百年之后能荣登大宝。如果谁敢阻拦？阿娘必让他灰飞烟灭。阿娘，现在阿娘唯一放心不下的，是只怕看不到那一天了。阿娘。哦，哎，叫的这么响，竟然是只杂色的，怎么斗得过五郎的银被子金王？五郎说他就是这边捉到的呀。妹妹，这么巧啊！哦，哦，正妃娘娘让我为卢婕妤送来安胎药，祝婕妤母子安康。啊、哦，哎，装饰一下，我拿过去就好了。啊、哦，嘿嘿，我来送姐姐，正好有点事情想要告诉你。哎，你听说了吗？<笑>小祖宗啊，您在做什么？啊，我我只是路过。哎，赶快跟我走，可别让人瞧见喽。刚召蜀王进京，南路就起兵，时间算得真准。西岳方面也传来密报，西岳旧部已拥立前任可汗的侄子蒲固云嗣发动了政变。看来南路与西岳叛党一定早有预谋。果然不出所料，只是出征的人选
，众将领都已经派出去了。此刻调动去西边，只怕远水救不了近火。我推荐我，你就别添乱了。上次出使西越，你老命就差点没交代了。周公当然是不错的人选。不过听说令夫人有孕在身，还是留在长安好些。那怎么办？总不能又派书王出征吧？呃，我说错什么了吗？杜公说的没错。若真那样，他的功劳的确大到封无可封了。父亲三思。兵临城下，怎可瞻前顾后？可再派一位有带兵经验的皇子辅助书王，可有人选？众皇子中，帅才唯独一人可与书王匹敌，此时正合适别想活着出这个门！我死了，我想死人还在长安，我一定会把他缉拿归案。此人诡计多端，万不可单独行动。抓住他，我才有信心请圣人准你我在一起。
，你的坚强，在我看来很是心疼。以后不管怎么样，还有我，我会一直陪着你，保护你。我记得圣人说过，这青玉短笛是要公主送给意中人的。我我喜欢，我定会好好珍惜的。不想再逃，就。